గుడ్ ఈవినింగ్ అండ్ వెల్కమ్ టు క్లోజింగ్ రిపోర్ట్ ఇవాళ మార్కెట్లో కూడా ఒక పాజిటివ్ ట్రెండ్ చూసాము మార్కెట్ ఇవాళ చూస్తే కనుక పన్నెండు వేల వంద పైన ఓపెన్ అయింది పన్నెండు వేల నూట అరవై లెవెల్స్ వరకు వెళ్ళి ఆ తర్వాత కొంచెం రియాక్ట్ అయ్యి కన్సాలిటేషన్ అయింది మార్కెట్ చూస్తే కనుక ఇంచుమించి ఇవాళ డేకి హైకి లోకి మధ్యన క్లోజ్ అయింది ఒక నలభై ఐదు పాయింట్లు లాభపడింది ఇవాళ మార్కెట్ చూస్తే కనుక కొంచెం స్పీడ్ తగ్గినట్టు కనిపిస్తుంది లాస్ట్ నాలుగు రోజులుగా చూస్తే కనుక మార్కెట్లో ఒక అనూహ్యమైన అప్ ట్రెండ్ మనం చూసాము ఒక నాలుగైదు పాయింట్ల వరకు రీబౌండ్ వచ్చింది మార్కెట్లో పెరిగిన తర్వాత మార్కెట్ ఇంతకృతం చూస్తే కనుక ఓవర్ సోల్డ్ పొజిషన్ నుంచి మార్కెట్ అడ్జస్ట్మెంట్ అయింది ప్రస్తుతానికి మార్కెట్ నాలుగు రోజులు అప్ ట్రెండ్ కనిపించింది కాబట్టి కొంచెం న్యాచురల్గా ఒక టెక్నికల్ కన్సాలిటేషన్ ఒక రియాక్షన్ వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది పైగా ఇవాళ మార్కెట్ చూస్తే కనుక ట్వంటీ డేస్ ఫిఫ్టీ డేస్ మూవింగ్ యావరేజ్ని కూడా దాటింది కాబట్టి కొంచెం ఈ లెవెల్ దాటినప్పుడల్లా కూడా కొంచెం కన్సాలిటేషన్ అనేది జనరల్గా కనిపిస్తుంది పైగా మనకి లోయర్ రేట్లో మార్కెట్లో ఒక కన్సాలిటేషన్ ఒక బేస్ స్ట్రాంగ్ ఫౌండేషన్ లేకుండా పెరిగింది కాబట్టి ఆ బేస్ అనేది ఈ లెవెల్లో ఏర్పడే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది బ్యాంక్ నిఫ్టీ చూస్తే కనుక కొంచెం బెటర్గా పెర్ఫామ్ చేసింది ఒక శాతం వరకు పెరిగింది ఇంచుమించు ఒక మూడు వందల పాయింట్ల వరకు రెండు వందల ఎనభై ఐదు పాయింట్ల వరకు లాభపడింది బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఇందులో చూస్తే కనుక ఇవాళ పిఎస్యు బ్యాంక్స్లో చాలా స్ట్రాంగ్గా క్లోజ్ అయింది టూ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ పైగా పిఎస్యు బ్యాంక్స్లో ఒక ర్యాలీ కనిపించింది దీన్ని రెండు విధాలుగా చూడవచ్చు ఈ మధ్య పిఎస్యు బ్యాంక్స్ అన్నీ కూడా బడ్జెట్ తర్వాత బాగా పడ్డాయి కాబట్టి వాటిల్లో కూడా కొంచెం వాల్యూ బయింగ్ రావడంతో అవన్నీ కూడా మేజర్ సపోర్ట్లోంచి రికవర్ అవడం అనేది చూసాము ఇవాళ ఆర్బీఐ రే క్రెడిట్ పాలసీ అనౌన్స్మెంట్ రావడం చూసింది పెద్ద రేట్ కట్ కనిపించలేదు ఓవరాల్గా స్టేటస్ కో మెయింటైన్ చేసింది కానీ కొంచెం యాక్షన్ వల్ల లోన్స్ కొంచెం తగ్గే అవకాశాలు అంటే ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ కొంచెం తగ్గే అవకాశాలు ఉన్నట్టుగా మార్కెట్ వర్గాలు చెప్తున్నాయి సో దీంతో ఇది కూడా ఒక విధంగా చెప్పాలంటే పిఎస్సి బ్యాంక్స్కి పాజిటివ్ ఎందుకంటే రేట్ కట్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ రేట్ తగ్గితే కొంచెం మరింత లోన్స్ కానీ లేదంటే హౌసింగ్ కానీ ఆటో కానీ కొంచెం డిమాండ్ మరింత పెరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది అలాగే ఇవాళ మనకి మిగతా సెగ్మెంట్ చూస్తే కనుక ఎన్బిఎఫ్సీస్లో కొంచెం స్ట్రాంగ్ రికవరీ కనిపించింది మెటల్స్ కూడా పర్వాలేదు ఫార్మాలో కూడా ఒక రికవరీ అనేది కనిపించింది సో ఓవరాల్గా మార్కెట్లో చూస్తే కనుక ఇవాళ ఒక స్టడీ ట్రెండ్ కాకపోతే కొంచెం ఒక కన్సాలిటేషన్ అనేది హైయర్ లెవెల్లో కనిపించింది ఒకసారి మనం నిఫ్టీలో ఒక టాప్ స్క్రిప్ట్స్ చూద్దాం వాటిలో ఏ విధమైన మూమెంట్ ఉంది టెక్నికల్గా వాటిలో ఏమైనా బై పొజిషన్స్కి అవకాశం ఉందన్న అంశాన్ని ఒకసారి చూద్దాం ఇవాళ ఏషియన్ మోటార్స్ ఇవాళ ఇరవై వేల ఐదు వందల ముప్పై లెవెల్స్లో క్లోజ్ అయింది ఇవాళ ఐదున్నర శాతం వరకు పెరిగింది ఏషియన్ మోటార్స్ ఏషియన్ మోటార్స్ ఒకసారి మనం చూస్తే కనుక ఓవరాల్గా ఏషియన్ మోటార్స్ ఫ్రంట్ లైన్ స్టాక్ ఈ మధ్య ఈ స్టాక్ చూస్తే కనుక లోయర్ రేట్ నుంచి మార్కెట్ రికవరీతో పాటు ఈ స్టాక్లో కూడా ఒక రికవరీ కనిపించింది ఒకసారి టెక్నికల్గా చూస్తే కనుక ఏషియన్ మోటార్స్ ప్రస్తుతానికి ఇరవై వేల ఐదు వందల స్థాయి పైన క్లోజ్ అయింది ఏషియన్ మోటార్స్ ఈ మధ్య చూస్తే కనుక ఇరవై మూడు వేల లెవెల్స్ నుంచి ఇరవై వేల బిల్లోకి వచ్చి కొంచెం రీబౌండ్ అయింది షార్ట్ టర్మ్లో చూస్తే కనుక సపోర్ట్ తీసుకున్నట్టు కనిపిస్తుంది బాగా బెరీ స్టెండ్ వచ్చింది కాబట్టి కొంచెం ర్యాలీ కూడా ఫర్దర్గా వెళ్ళే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది ఏషియన్ మోటార్స్ సో ఏషియన్ మోటార్స్ని ఈ లెవెల్లో ఒక షార్ట్ టర్మ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కన్సిడర్ చేయొచ్చు షార్ట్ టర్మ్లో ఒక మేజర్ బాటమ్ తీసుకున్నట్టు కనిపిస్తుంది ఏషియన్ మోటార్స్ అలాగే నెక్స్ట్ స్టాక్ చూస్తే కనుక ఇవాళ పెరిగిన స్టాక్స్లో ఇవాళ ఇండస్ట్రీ బ్యాంక్ ఇండస్ట్రీ బ్యాంక్ కూడా చాలా కాలం తర్వాత ఒక రికవరీ కనిపించింది ఇవాళ నాలుగున్నర శాతం పెరిగింది పదమూడు వందల ముప్పై ఒక్క రూపాయలు ఇండస్ట్రీ బ్యాంక్ క్లోజ్ అయింది ఈ మధ్య ఇండస్ట్రీ బ్యాంక్ మిగతా బ్యాంక్స్తో పోలిస్తే బాగా అండర్ పెర్ఫామ్ చేసిన సంగతి మనకు తెలిసింది ఈ స్టాక్ చూస్తే కనుక పదిహేను వందల అరవై డెబ్బై లెవెల్స్ నుంచి పన్నెండు వందల ఇరవై ముప్పై లెవెల్స్కి వచ్చి కొంచెం రికవరీ ఒక రిలీఫ్ ర్యాలీలో ఉంది షార్ట్ టర్మ్లో చూస్తే కనుక కొంచెం పాజిటివ్ ట్రెండ్ వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది ఒక మేజర్ సపోర్ట్ ఇచ్చి రికవరీ అయింది కాబట్టి పెద్ద ఇమీడియట్ థ్రెట్ డేంజర్ ఉన్నట్టు కనిపించట్లేదు కాకపోతే ఈ రెండు మూడు రోజుల్లో బాగా పెరిగింది కాబట్టి కొంచెం ఈ లెవెల్లో హైయర్ లెవెల్లో కొంచెం కన్సాలిటేషన్ థర్టీన్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్లో కొంచెం కన్సాలిటేషన్ వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది జీ ఎంటర్టైన్మెంట్ నెక్స్ట్ స్టాక్ ఇవాళ ఇంచుమించి నాలుగు పర్సెంట్ పెరిగింది రెండు వందల ముప్పై ఐదు రూపాయల్లో క్లోజ్ అయింది జీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఓవరాల్గా జీ ఎంటర్టైన్మెంట్ చూస్తే కనుక బాగా వీక్గా ఉన్న స్టాక్ ఈ స్టాక్ లాస్ట్
లీడ్ చేసింది అనుకోవచ్చు బాగా అవుట్ పెర్ఫామ్ చేసింది ఈ స్టాక్ చూస్తే కనుక మూడు వందల యాభై రూపాయల నుంచి మూడు వందల రూపాయలు మేజర్ సపోర్ట్కి వచ్చింది సపోర్ట్లోంచి ఇవాళ ఎస్బీఐలో ఒక స్ట్రాంగ్ రికవరీ కనిపించింది సో లాంగ్ టర్మ్ సపోర్ట్ ఈ లెవెల్లో ఉంది పిఎస్సి బ్యాంక్స్ కూడా కొంచెం పాజిటివ్గా రికవరీ అవుతుంది కాబట్టి కొంచెం ఒక అప్ ట్రెండ్లోకి వెళ్ళే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది ఈ మేజర్ పిఎస్సి బ్యాంక్ నెక్స్ట్ టాప్ గేన్ ఆఫ్ ది రే చూస్తే కనుక ఇవాళ బజాజ్ ఫైనాన్స్ బజాజ్ ఫైనాన్స్ చూస్తే కనుక ఈ మధ్య కొంచెం ఈ ఎన్బిఎఫ్సీస్లో కొంచెం ఐ మీన్ బడ్జెట్లో కొంచెం పాజిటివ్గా కనిపించింది నాలుగు వేల ఆరు వందల అరవై నాలుగు రూపాయలు క్లోజ్ అయింది మూడు శాతం పెరిగింది బజాజ్ ఫైనాన్స్ బజాజ్ ఫైనాన్స్ ఈ రెండు వారాలుగా బాగా స్థిరంగా కనిపిస్తుంది ముఖ్యంగా ఈ వారం బడ్జెట్ తర్వాత చూస్తే కనుక అమాతంగా నాలుగు వేల మూడు వందల స్థాయి నుంచి నాలుగు వేల ఏడు వందల వరకు పెరిగింది టెక్నికల్గా చూస్తే కనుక మంచి స్ట్రాంగ్ బ్రేక్అవుట్ వచ్చింది సో షార్ట్ టర్మ్ బజాజ్ ఫైనాన్స్ పెరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఎన్బిఎఫ్సీస్ కూడా అన్ని పాజిటివ్గా అయింది కాబట్టి ఒక టెక్నికల్ ర్యాలీ వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది సో బజాజ్ ఫైనాన్స్ చూసాం కాబట్టి దీన్ని అదర్ కంపెనీ బజాజ్ ఫిన్సో కూడా చూస్తే బజాజ్ ఫిన్సో కూడా నా తొమ్మిది వేల రూపాయల సపోర్ట్ నుంచి తొమ్మిది వేల ఏడు వందల వరకు రావడం మంది చూసినా షార్ట్ టర్మ్ చూస్తే కనుక పదివేల వరకు వెళ్ళే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది బజాజ్ ఫిన్సో కూడా ఇవి ఇప్పటివరకు మనం చూసిన టాప్ స్టాక్స్ ఫైవ్ స్టాక్స్ ఏ గ్రూప్లో ఇందులో ఒకసారి మనం ఫైనల్గా కంక్లూడ్ చేయాలంటే ఈ ఏ గ్రూప్లో ఏషియన్ మోటర్స్ ఇండస్ట్రియన్ బ్యాంక్ ఎస్బీఐ బజాజ్ ఫైనాన్స్ స్ట్రాంగ్ ఉంది కానీ జి మటుకు హై నుంచి బాగా కరెక్ట్ అయ్యి ఇప్పుడు కొంచెం టెక్నికల్ ఓవర్ సోల్ నుంచి ఒక రిలీఫ్ ర్యాలీలో కనిపిస్తుంది అలాగే టాప్ లూజర్స్ కూడా ఒకసారి చూద్దాం ఇవాళ టాటా మోటార్స్ ఈ మధ్య కాలంలో రెండు రోజులుగా బాగా బౌన్స్ బ్యాక్ అయింది కానీ వన్ ఎయిటీ ఫైవ్ వన్ నైంటీ లెవెల్స్ నుంచి రియాక్ట్ అయింది ఇవాళ రెండు పాయింట్ తొమ్మిది పర్సెంట్ వరకు పడింది ఈ మధ్య చూస్తే కనుక టాటా మోటార్స్లో వన్ నైంటీ ఫైవ్ ఆ లెవెల్స్ దగ్గర ఒక స్ట్రాంగ్ టాప్ ఏర్పడటం చూసాము సో కొంతకాలం టాటా మోటార్స్ ఒక చిన్న కరెక్షన్కి వెళ్ళే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది సిప్లా నాలుగు వందల ముప్పై ఎనిమిది రూపాయలు క్లోజ్ అయింది టూ పర్సెంట్ రియాక్ట్ అయింది సిప్లా ఈ మధ్య చూస్తే కనుక ఫార్మా స్టాక్స్ అన్నీ కూడా కొంచెం స్లో అండ్ స్టడీగా ఒక మైనర్ అప్ ట్రెండ్ తోటి ఒక మోడస్ట్ గెయిన్స్ ఇవ్వడం అనేది మనం చూసాము అందులో సిప్లా కూడా చూస్తే కనుక ఒక రికవరీ అనేది కనిపించింది కానీ ఈ మధ్య లాస్ట్ మూడు వారాలుగా చూస్తే కనుక తొమ్మిది వందల నలభై రూ తొంభై నాలుగు వందల తొంభై రూపాయల నుంచి నాలుగు వందల ముప్పై రూపాయల వరకు పడింది టెక్నికల్గా చూస్తే కనుక వీక్గా ఉంది ఫోర్ టెన్ ఫోర్ ట్వంటీ లెవెల్స్ దగ్గర స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ కనిపిస్తుంది ప్లస్ ఆ లెవెల్లో కన్సిడర్ చేయొచ్చు ప్రస్తుతం అవాయిడ్ చేయొచ్చు టైటాన్ పన్నెండు వందల యాభై తొమ్మిది రూపాయల్లో క్లోజ్ అయింది టైటాన్ టైటాన్ మనకు తెలిసిందే వన్ ఆఫ్ ది స్ట్రాంగ్ బ్రాండ్ వాల్యూ ఉన్న స్టాక్ టైటాన్ అండ్ టెక్నికల్గా చూస్తే కనుక ఈ మధ్య కొంచెం సైడ్ వేస్ రేంజ్లో ఉన్న స్టాక్ ఇంచుమించు పన్నెండు వందల మధ్యనే ఊగిసలాడుతూ ఈ వారంలో కొంచెం రికవరీ స్ట్రాంగ్గా క్లోజ్ అయింది షార్ట్ టర్మ్ చూస్తే కనుక టెక్నికల్గా ఒక సైడ్ వేస్ రేంజ్లో నుంచి బ్రేక్అవుట్ కనిపించింది కాబట్టి షార్ట్ టర్మ్ పాజిటివ్గా ఉండే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది ఇన్ఫోసిస్ ఏడు వందల డెబ్బై రెండు రూపాయల్లో క్లోజ్ అయింది లాస్ట్ కప్పుల ఆఫ్ వీక్స్గా చూస్తే కనుక సెవెన్ ఎయిటీ సెవెన్ నైంటీ దగ్గర రెస్టరెన్స్ తీసుకోవటము సెవెన్ సెవెంటీ సెవెన్ ఎయిటీ దగ్గర కన్సాలిషన్ అయ్యి ఈ వారంలో కొంచెం ఒక వీక్ ట్రెండ్ ఈ వారం ముఖ్యంగా కొంచెం వీక్ ట్రెండ్ కనిపించింది షార్ట్ టర్మ్లో చూస్తే కనుక డైలీ చార్ట్లో ఒక డౌన్ వర్డ్ రివర్సల్ బారీ ఏర్పడింది కాబట్టి కొంచెం షార్ట్ టర్మ్ వీక్గా ఉండే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది సెవెన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ లెవెల్స్ని ఒకసారి టెస్ట్ చేసే అవకాశం ఉంది ఐటీసీ బడ్జెట్ తర్వాత కొంచెం నెగిటివ్గా స్పందించింది ఒకటి పాయింట్ నాలుగు శాతం పడింది ఐటీసీ ఓవరాల్గా ఈ సిగరెట్ కంపెనీ చూస్తే కనుక బాగా వీక్గా ఉంది సో ప్రస్తుతానికి ఐటీసీని అవాయిడ్ చేయొచ్చు అఫ్ కోర్స్ ఇవన్నీ టెక్నికల్వి బట్ ఫండమెంటల్గా ఇవన్నీ కూడా మంచి స్టాక్సే అండ్ ఒకసారి మనం టాప్ గెయినర్స్ ఒకసారి చూద్దాం జనరల్గా ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్టాక్స్లో జనరల్గా తరచూ ఇన్వెస్టర్లు అడిగే స్టాక్స్ విషయానికి వెళ్తే ఇవాళ ఇవాళ అసలు ఇండియా బుల్స్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ ఇవాళ టాప్ గెయిన్ ఆఫ్ ది డే ఇవాళ ఇవాళ ఇండియా బుల్స్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ వస్తే కనుక పదిహేను శాతం పెరిగింది ఇండియా బుల్స్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ పదిహేను శాతం పెరిగి ఇవాళ ఇండియా బుల్స్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ మూడు వందల తొంభై పదకొ పంతొమ్మిది రూపాయల్లో క్లోజ్ అయింది ఇండియా బుల్స్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ అఫ్ కోర్స్ వాల్యుయేషన్స్ బాగా డీసెంట్గా ఉంది బాగా పడి ఈ మధ్యకాలంలో కొంచెం కన్సర్న్స్ వ
లాభపడింది ఇంచుమించు రెండు వేల నాలుగు వందల రూపాయల్లో వీమార్ట్ రీటైల్ స్ట్రాంగ్గా క్లోజ్ అయింది వీమార్ట్ రీటైల్ ఒకసారి మనం ఈ స్టాక్ చూస్తే కనుక టెక్నికల్గా ఈ మధ్య పదహారు వందల యాభై పదిహేడు వందల నుంచి పెరుగుతూ రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయల వరకు ఒక అనూహ్యమైన ఆప్ ట్రెండ్ కనిపించింది వీమార్ట్ రీటైల్ వీమార్ట్ రీటైల్ ఒకసారి చూస్తే కనుక టెక్నికల్గా బుల్లిష్గా ఉన్నప్పటికీ ఈ వారంలోనే విపరీతంగా పెరిగింది కాబట్టి టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ జనరల్గా వన్ ఆర్ టూ మంత్స్లో రావాల్సిన టార్గెట్ ఒక వన్ వీక్లో వచ్చేసింది కాబట్టి కొంచెం కరెక్షన్ కొంచెం కన్సాలిటేషన్లోకి వెళ్ళే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది వీమార్ట్ రీటైల్ ఇంత పెరిగింది కాబట్టి ఒకసారి అలాగే ఫండమెంటల్గా చూస్తే కనుక బేసికల్గా రీటైల్ స్టోర్స్లో ఇండియా మొత్తం డిఫరెంట్ స్టోర్స్ సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయి వీమార్ట్ రీటైల్కి అండ్ వీమార్ట్ రీటైల్ చూస్తే కనుక ఓవరాల్గా గ్రోత్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా డీసెంట్ గ్రోత్ కూడా మనం చూసాము చూస్తున్నాము అండ్ వీమార్ట్ రీటైల్ ఒకసారి చూస్తే కనుక లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ క్వార్టర్స్ రిజల్ట్స్ కూడా బాగానే ఉంది ఈక్విటీ కూడా బాగా తక్కువగా ఉంది డెట్ కూడా ఆల్మోస్ట్ జీరో డెట్ కంపెనీ అనుకోవచ్చు వీమార్ట్ రీటైల్ కాకపోతే వాల్యుయేషన్స్ కొంచెం హయ్యర్ సైడ్ అంటే కొంచెం స్టాక్ ఎక్స్పెన్సివ్ ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది ఎవరైనా ఇండస్ట్రీస్ నెక్స్ట్ స్టాక్ ఇవాళ పన్నెండు పర్సెంట్ పెరిగింది ఎవరైనా ఇండస్ట్రీస్ ఎవరైనా ఇండస్ట్రీస్ గురించి మనకు తెలిసిందే బేసికల్గా ఈ స్టాక్ బ్యాటరీ రిలేటెడ్ కంపెనీ అన్న విషయం మనకు తెలిసిందే ఈ మధ్య ఎవరి ఇండస్ట్రీస్ చూస్తే కనుక అరవై మూడు రూపాయల్లో క్లోజ్ అయింది ఇవాళ పన్నెండు పాయింట్ నాలుగు శాతం పెరిగింది ఎవరేడి ఇండస్ట్రీస్ సో ఎవరేడి ఇండస్ట్రీస్ ఒకసారి టెక్నికల్గా చూద్దాం మనం ఈ స్టాక్ లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ వీక్స్గా యాభై ఐదు అరవై రూపాయల మధ్యన కన్సాలిటేషన్ అవుతూ వచ్చింది ఈ వారంలో చూస్తే కనుక అరవై రూపాయలు ఒక సైడ్ వేస్ రేంజ్లోంచి బయటపడి టెక్నికల్గా ఒక స్ట్రాంగ్ ట్రెండ్ సిగ్నల్స్ అనేది కనిపిస్తుంది ఎవరేడి ఇండస్ట్రీస్ ఎవరైనా ఇండస్ట్రీస్ చూస్తే కనుక వాల్యుయేషన్స్ కూడా చూస్తే కొంచెం డీసెంట్ వాల్యుయేషన్స్లోనే ఉంది కాకపోతే గ్రోత్ చూస్తే కనుక అంత పాజిటివ్గా కనిపించలేదు లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ క్వార్టర్లో అలాగే ప్రాఫిట్స్ కూడా చూస్తే కనుక ఆల్మోస్ట్ ఫ్లాట్గా కనిపిస్తుంది ఎవరైనా ఇండస్ట్రీస్లో ఈ కిడి కూడా తక్కువ ఉంది డెట్ కొంచెం లైట్గా కనిపిస్తుంది ఎవరైనా ఇండస్ట్రీస్లో అలాగే నెక్స్ట్ టాప్ ఫైవ్ స్టాక్ చూస్తే కనుక జేఎం ఫైనాన్షియల్స్ ఇవాళ టెన్ పర్సెంట్ పెరిగింది జేఎం ఫైనాన్షియల్స్ నూట ఇరవై రూపాయల్లో క్లోజ్ అయింది జేఎం ఫైనాన్షియల్స్ జేఎం ఫైనాన్షియల్స్ కూడా చూస్తే కనుక అనదర్ స్ట్రాంగ్ ఎన్బిఎఫ్సీకి సంబంధించిన కంపెనీయే ఫండమెంటల్గా కూడా చూస్తే కనుక జేఎం ఫైనాన్షియల్స్కి డీసెంట్ ఫండమెంటల్స్ ఉన్నాయి డీసెంట్ వాల్యుయేషన్స్లో ఉన్న కంపెనీ జేఎం ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ ఈ మధ్య అరవై ఐదు డెబ్బై రూపాయల నుంచి కంటిన్యూస్గా పెరుగుతూ వచ్చిన స్టాక్ జేఎం ఫైనాన్షియల్స్ అలాగే నెక్స్ట్ స్టాక్ చూస్తే కనుక ఇవాళ శంకరా బిల్డింగ్ ప్రోడక్ట్స్ ఈ స్టాక్ పది శాతం వరకు పెరిగింది రిలయన్స్ ఇన్ఫ్రా ఇవాళ పది శాతం వరకు పెరిగింది అజంతా ఫార్మా పది శాతం వరకు పెరిగింది జేపీ అసోసియేట్స్ ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ ఎల్ఎన్టి ఫైనాన్షియల్ హోల్డింగ్స్ జీఈ పవర్ శ్రీరామ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ పిరమల్ ఇవన్నీ కూడా బాగా పెరిగిన స్టాక్స్ సో ఓవరాల్గా ఇవాళ మార్కెట్ కొంచెం పాజిటివ్గా ఉన్నప్పటికీ కొంచెం స్లో అయినట్టు కనిపిస్తుంది హైయర్ లెవెల్లో అంటే పన్నెండు వేల నూట యాభై ఆ లెవెల్స్లో కొంచెం రెసిస్టెన్స్ ఉండడం వల్ల కొంచెం ఇండస్ట్రీస్గా ఉంది ఒక కరెక్షన్ కూడా అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఫ్యూచర్స్ ట్రేడర్స్ కానీ అంటే ఫ్యూచర్స్లో లాంగ్ పొజిషన్స్ తీసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు లేటే షార్ట్ టర్మ్ పొజిషన్ తీసుకున్న వాళ్ళు కొంచెం వెయిట్ చేయడం మంచిది ఒక కరెక్షన్ కన్సాలిటేషన్ అయితే బై చేయొచ్చు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇది ఈరోజు కోసం రిపోర్ట్